கருத்து கேப்ரியல் விஜய் சேதுபதி அவரோடதுக்கே வரேன் நான் எல்லாரும் சா போங்கடான்னு வேலையை பார்த்துட்டு போங்கடா நான் நான் அதே பதில் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் ஐயப்பன் கோயில் தினம் ஏன் வாய் திறந்தார் அவர் என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன மதத்தை சார்ந்தவரா இருந்தா என்ன பிரச்சனை பிரச்சனையே இல்ல ஒத்துக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அதை உண்மையை வந்து சின்ன விஷயத்திலேயே போய் சொல்ல போறாங்கன்னா இவங்க என்ன வந்து கிழிக்க போறாங்க வள்ளுவர் என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை விஜய் சேதுபதி என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை விஜய் என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வெளிய <laughs> 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 பாஜகாரு <laughs> 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 ஜெயலலிதா <laughs> ஆரம்பிச்சீங்களா நல்லது <laughs> தெரியலையே <laughs> விமர்சிக்கிறது <laughs> நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் உமாநந்த் நம்ம இடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் உமானந்த் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நேற்றுக்கு ஒரு ட்விட் போட்டிருந்தாரு அவருடைய ட்விட்டருடைய வார்த்தைகள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரே வரியில சொல்லியிருக்காரு போய் வேற வேலை இருந்தா போய் பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கும் விஜய் விஜய் சேதுபதி போன்றவர்களுக்கெல்லாம் என்னதான் பிரச்சனை முதல்ல சொல்லுங்க இவங்க டைலாக் என்ன அஞ்சு ரூபாய்க்கு டாக்டர் வந்து ஃபீஸ் வாங்கிட்டு பார்க்கணுங்கிறாரு இதில் வந்து இவர் ஒரு சினிமாவில் தான் பேசுனாரு படத்தோட கதை படத்தோட கதை அப்போ அதை பேசிட்டு என்ன வாட் யூ ஷோ ஷோ யூ ரீப் அதுதான் இதுவே இப்போ அவர் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாமல் ஏமாத்தினா போனால் போகிறது நுட்டுணுமா அப்புறம் என்ன மோடியை வெளில வந்து சினிமா டைலாக் அடிக்கிறாரு வெளில வந்து என்னமோ தான் ரொம்ப யோகிய மாதிரி டைலாக் அடிக்கிறாங்கல்ல இப்போ இந்த கருத்து கேப்ரியல் விஜய் சேதுபதி அவரோடதுக்கே வரேன் நான் 
எல்லாரும் சா போங்கடா வேலை பார்த்துட்டு போங்கடா நான் நான் அதே பதில அவர்கிட்ட சொல்றேன் ஐயப்பன் கோயில் தினம் ஏன் வாய் திறந்தாரப்பா இல்ல அவர் அந்த வார்த்தை பதிவு பண்ற அளவுக்கு என்ன பண்ணிட்டீங்க என்ன கோவம் அவர் என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன மதத்தை சார்ந்தவரா இருந்தா என்ன பிரச்சனை பிரச்சனையே இல்ல ஒத்துக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அத உண்மையை வந்து சின்ன விஷயத்திலேயே பொய் சொல்ல போறாங்கன்னா இவங்க என்ன வந்து கிழிக்க போறாங்க மக்களுக்கு நல்ல நான் இத வந்து பல முறை வலதுசாரி சிந்தனையுடைய பல பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கேன் வள்ளுவர் என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை விஜய் சேதுபதி என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன இந்த கேள்வி விஜய் என்னவா இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இந்த கேள்வி நான் இப்ப கேக்குறேன் எப்படி இருந்தான்றதுக்கு இது எங்க அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சே சும்மா இருக்கீங்களா இல்ல வேணும்னு பாதுகாப்புலயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களா இருக்கிறதுனால பிரச்சனை பிரச்சனை சரித்திரம் என்பது என்ன சரித்திரம் என்பது என்ன உண்மையான சரித்திரம் உண்மையான சரித்திரம் என்ன இப்ப நான் அப்ப எப்படி வேணா இருக்கட்டும்னாக்க அப்ப பொய் பதிவை போட்டுட்டு வர ஜெனரேஷனை பொய்ய படிக்க விட்டு அதை என்ன இது இப்ப திருவள்ளுவருக்கே நீங்க பேசுறீங்க ஏன் அது போட்டீங்கன்னு வெள்ள பெட்டி கோட்டு ஃபாதர் ஃபாதர் மாதிரி போட்டா அது கரெக்டா நடிகர்களும் <laughs> you don't have originality you don't have fresh thoughts adha ottukonga adhe mari arachamaviye arapinga illa enga hindu viye ipdi copy pinga naanga summa irukona idu ketta ungalku enna vandhudhu neenga kadhaiya paarunga madam ya madama poi padatha paakkuva kadhaiya ma appo ore iduva podringa kadhaiya ungalku appo karpana illa illaya seri ஏன் அப்ப ஒரே ராமனே கட்டவன் இல்ல திட்டமிட்டலாம் அப்படி சித்தரிக்கிறது அப்படிதான் அது இயக்குனர் கதைக்களம் கதைக்களம் இயக்குனர் நீ உங்க நடிகர்கள் அவ்வளவுதான் சம்பளத்துக்கு நடிக்கிறாங்க விஜயோ விஜய் சேதுபதி சம்பளத்துக்கு நடிக்கிறாங்கல்ல இது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க விஜய் இது சம்பளம் அதுதான் இப்ப பிரச்சனை நூறு ஒரு கோடியை வாங்கிப்பிட்டு நான் இருபது நூட்டு அப்புறம் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வெல்பேர் ஸ்கீம்ஸ் நடத்தல ஹாஸ்பிட்டல் கட்டல இவர் எல்லாம் யோகிய மாதிரி இவர் நூறு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு நூறு ரூபாய் கணக்கு காமிச்ச மாதிரி அப்புறம் என்ன இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் சோதனை அவரை நெய்வேலியில இருந்து அழைச்சிட்டு வந்து விசாரணை நடத்தினாங்க என்ன அவங்க வீட்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இனிமே தானே வரும் இனிமே தானே வரும் நீ என்ன என்ன நீங்க மறைச்சிட்டாலும் பேசுங்க இருங்க நான் கேக்குறேன் இருங்க இப்போ எதுக்கு அப்ப தொங்க போட்டுக்கிட்டு மறைச்சிட்டு கார்ல ஏறினாரு யாரு விஜய் தான் ஹீரோ எல்லாம் அவங்க விஜய் அப்படி தொங்க போட்டு மறைச்சிட்டு கார்ல ஏறினா அது நீங்க பாக்கலையா முடிக்கிட்ட எல்லாம் போல நீங்க பாக்கலையா நான் காமிக்கிறேன் இப்போ அப்பனா நீங்க பாருங்க என்ன பொய் எல்லாம் பேசுங்க இல்ல அப்படி ஒரு ফুটেজ காட்டுங்க காட்டுங்க இல்ல இந்த நேர்காணல் அப்படியே போட்டோம் காட்டுங்க காட்டுங்க அதுல நீங்களே தேடி பாருங்க பையனா நான் இந்த கண்டதெல்லாம் சேவ் பண்றதுல ஃபோன்ல பட் அது வந்துது அது பேப்பர்லயே வந்துது எங்க எங்க பேப்பர்லயே வந்துது சரி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இல்லையா பரிய நீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல நான் செய்தியாளர் அதான் அப்ப அது பாத்துるீங்களா அப்புறம் என்னையே இப்படி கேக்குறீங்களே போர்டனா நான் இதுக்குள்ள கூட இப்ப ஒரு இல்ல விஜய் இருங்க ஒரு மூணு மணிக்கு போனாருன்றீங்க வெயிட் டூ மினிட்ஸ் ஹால்ட் பண்ணுங்க இப்பவே நான் ஒருத்தருக்கு போன் பண்ணி எனக்கு அந்த போட்டோ அனுப்புங்கன்ற அத காமிச்சிடலாம் அப்பவே விஜய் வந்து முகத்தை மறைச்சிட்டு போனாரு விஜய் படப்பிடிப்பு அங்க நடந்துட்டு இருக்குது அவரே நெய்வேலி நெய்வேலில இருந்து அழைச்சிட்டு வருமான வரி துறை வந்து விசாரணை பண்றாங்க அது படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு அவர் போறாரு விஜய் அந்த இல்லையே அவர் கூட்டிட்டு தானே இங்க என்கொயரிக்கு வந்தாங்க ஆமா மேடம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கார் மாத்தி மாத்தி வந்தாங்கல்ல அந்த படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வெளியே பாஜகவினர் ஒரு 10 பேர் போய் போராட்டம் நடத்துறாங்க அது எந்த மாதிரி என்ன போக்கு அது ஏன் நடந்துதுன்னு படிச்சீங்களா எதுக்கு எதுக்கு ஏன் நடந்துதுன்னு படிச்சீங்களா அத படப்பிடிப்பு நடத்த கூடாது அந்த இடத்துல இருங்க இருங்க முதல்ல நீங்க ஜர்னலிஸ்டா என்ன நான் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜர்னலிசம் நான் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க பண்ணனும் இப்பவே நான் அந்த இத வந்து நான் வந்து இருங்க நான் இப்பவே வச்சிருக்கேன் அந்த ப்ரூஃப் உங்க கிட்ட காமிச்சிரேன் நீங்க அந்த விஜய் சார்க்கு காமிச்சி அவர்க்கு ஏதாவது இருந்தா மான நஷ்ட வழக்கு தொடரட்டும் அத இப்பவே காமிச்சிரேன் என்ன என்ன இப்ப விஜய் என்ன பண்ணி இப்பவே நான் காமிச்சிரேன் அவர் சினிமா படம் தான் அங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க அங்க நடிக்க தான் போய் இருக்காரு அவர் வேற என்ன பண்ணிட்டாரு அவர் இருங்க இருங்க அத தான் இப்ப ப்ரூஃபோட கேக்குறீங்க இல்லையா நான் ப்ரூஃபோடயே உங்களுக்கு கொடுத்துறேனே இப்போ சரி ஏன் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னுட்டு எதனால அது நடந்ததுன்னுட்டு எதுக்காக பாஜக அங்க போராட போனாங்க எதுக்கு எதனால அங்க போனார்கள்னு நீங்க பாக்கணும் இல்லையா காட்டுங்க காட்டுங்க இப்பவே காமிச்சிடுறேன் இப்பவே காமிச்சிடுறேன் அவர் பாஜக சேர்ந்தவர் பேச
ஏன் இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பொய் பரட்டல் போட்டு அத மேடம் பாஜாக்கவர் சேர்ந்த ஒரு பேசுறாருன்னா வேற என்ன பேசுவாரு விஜய் எதுதான் பேசுவாரு வேற என்ன பேசுவாரு அப்ப நான் கூட தான் சொல்வேன் கிறிஸ்டியனா இருக்கிற விஜய் அப்படி தான் பேசுவாரு எங்க ஹிந்து அப்படி தான் பண்ணுவாரு எங்க ஆளுங்க அப்படி பேசினா தப்பு கிறிஸ்டியனா இருக்கிற ஜோசப் விஜய் வந்து எங்களை இது பண்ணி பேசினா அத நான் பேச கூடாது இது எது இது வேற சார் பார்வை உங்களுக்கு அதிகமா இருக்குது ஏ நீங்க இப்ப ஹிந்துன்னு சொன்னீங்கல்ல எங்க ஆளுங்க அப்படி எங்க ஆளுங்க நீங்கல்ல அத நான் சொல்றேன் நீங்க நீங்க ஓமாம்பலிய ஜெயராமன் உங்க இவரா அவர் அப்படிதான் பேசிட்டு நீங்க அதுக்காக தான் இது பதில் இந்தாங்க ஆளுங்க உங்க ஆளுங்க பாக்குறதே உங்க பார்வை அப்படிதான் பாப்போம் என்ன நடந்தது அங்க விஜய் வந்து அங்க அந்த படப்பிடிப்பு தளத்துல படம் காட்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல படப்பிடிப்பு நிறுத்த சொல்லி எதுக்கு பாஜக போராட போறாரு இப்போ இன்டர்ப்ஷன் இல்லாம கேட்கணும் நடுவுல கேள்வியே கேட்கக்கூடாது இப்போ அந்த இடம் அடுத்த நாள் அவர் ஷூட்டிங் வந்தப்போ இன்னொரு இடத்துல நெய்வேலி என்எல்சி குள்ள ப்ரொடெக்டட் இன்னொரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா சிஐஎஃப் செஃப் தான் அங்க தேர் ஆர் நோ மொபைல் போன்ஸ் அங்கே அலவுட் இல்லை அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்குது அப்போ உங்கள் தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர் அங்க உள்ள வந்துட்டு அவர் வந்து விஜய் வந்து விஜய் நானும் ரசிப்பேன் அவருடைய படம் பார்ப்பேன் வழக்கறிஞர் மாதிரி உட்காந்து நான் நிறைய மேடம் நான் கேள்வி கேட்கறேன் நடக்குது <laughs> அந்த இடத்துல மிஸ்டர் ஜோசப் விஜய் டோப்பாவோட போனா ஜோசப் விஜய் தான் அவரோட பேர் ஜோசப் விஜய் அப்படிதான் ராஜா ஹரிகரன் சர்மா போனப்ப எங்க போச்சு அது அதே தான் இது சோ இங்க போகச்ச அவர் டோப்பாவோட போனாரா இல்ல விக் விச்சிட் போனாரான்னு தெரியாது எனக்கு ஜோசப் விஜய் அங்க போனப்புறம் அவர் அங்க ஏக வச்சனத்தில் மோடிஜி அவர்களையும் இந்த நடுவன் அரசையும் பற்றி தரக்குறைவாக விமர்சித்திருக்கிறார் அவர் வந்து அப்படி பேசினத அங்க பக்கத்தில் இருந்த ஒருவர் அந்த லோக்கல் ஆபீஸ் என்எல்சி ஆபீஸ் வேலை செய்யும் ஒருவர் அங்கேருந்து பாஜக லோக்கல் நிர்வாகி ஃபோன் போட்டு பேசி இந்த மாதிரி அவர் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணல உடனே நீங்கள் கேட்பீங்க ஃபோன் இல்லையேனுட்டு அவர் வேற இடத்துக்கு போய் ஃபோனை போட்டு பேசி லோக்கல் பிஜேபிக்கு சொல்லி அவங்க அதுக்கு தான் வந்து இங்கே இது பண்ணுது பாஜக நிர்வாகிக்கு கிடைக்கிறீங்களா <laughs> 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 இந்த நாட்டை ஆளும் மெஜாரிட்டியில் வின் பண்ணி டெமோக்ராட்டிக்காக எலெக்ட் ஆனது அண்டு மிஸ்டர் ஜோசப் விஜய் இது முதல் வாட்டியில் இப்படி எல்லாம் பண்ணுறது இந்த ஜெயலலிதா கிட்ட பேசிட்டு அப்பாவும் பையனும் அங்கே போய் அவங்க கொடநாடுல இருக்கச்ச வெள்ள நின்று இவங்க தானே இவங்கள்லாம் இவங்களோட யோகியதை நம்மளுக்கு தெரியாது மோடியும் பார்த்துருக்காரு திரு அதில் ஆமாம் எதுக்கு பார்த்தாரு முதுக தடை விடுறதுக்கா இல்ல நீங்க பாருங்க இதுதான் ஒரு விவாதத்தை பேசுவேன் அவர் வந்து கேமிலியான் என்ன 
இல்ல மோடி அந்த இடத்துல விமர்சனம் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு எனக்கு இப்ப கேக்கு சொல்லுங்க அவர்கிட்ட எனக்கு 5 ரூபாய்க்கு ஆஃப் கோர்ஸ் ஐ டோன்ட் மைண்ட் அவர் படப்பிடிப்பு தலாம் அந்த இடத்துல போய் மோடி அவரியா விமர்சிக்கணும் இப்போ என்ன இருக்கு ஏனா என்ன அவமானப்படுத்திட்டாரு தப்பு பண்ணது கண்டுபிடிச்சாச்சு 1500 ஓ இந்த விசாரணை 1500 கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் பண்ணது கண்டுபிடிச்சாரு நீங்க சொல்ற விஷயம் விஜய் விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சி ரிட்டர்ன் போனதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நடந்து அடுத்த நாள் தான் அடுத்த நாள் தான் இப்போ நான் கேக்குறேன் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் 3 நாளுக்குள்ள வான் சொன்னாங்கல்ல அவரே இன்கம் டாக்ஸ் போனாரா தைரிய நீங்க சொல்றீங்களே நேர்மை நியாயம் அவருடைய ஆடிட்டர் வழக்கறிஞர் அவருடைய ஆடிட்டர் அவர் வரணும்னு போட்டுட்டு இன்கம் டாக்ஸ் யாரு கன்ஃபர்மாங்களோ அவங்க தான் வரணும் ஏன் போலப்பா பயம் தானே அன்பு செழியன் வக்காலத்து வாங்குறீங்களே அவரை பத்தி எவ்வளவு கேஸ் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் வருமான வரி ரொம்ப யோக்கியமா அந்த செழியன் அவரால எவ்வளவு பேர் இறந்திருக்காங்க இதே திரை உலகம் மீதி பேர்க்கெல்லாம் வக்காலத்து வாங்குறாங்களே ஜிவி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டது அவரால தான் நிவேதி வச்சு போனார் சசிகுமாரோட கசின் अशोक குமார் அன்பு செழியனால் நான் தற்கொலை செய்து கொண்டே நிவேதி வச்சு போனாங்களே அப்பலாம் அவங்களா சினிமா உலகம்ல இல்ல இவங்களுக்கு மதம் சார்ந்த ஒவ்வொரு நடிகரையும் நீங்க பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியை கொண்டு வரீங்க அங்க வந்து ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்துறீங்க அவங்களை அப்படியெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ள உண்டாக்கி அவங்கள பிரச்சனையை உள்ளாக்க பாக்குறீங்க என்ன காரணம் உங்களுக்கு நான் உனக்கு சொல்லட்டுமா இப்ப மதத்தை பிரித்தாலும் அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க அதை அதனால்தான் ஏன் நான் கேட்கறது ஒண்ணு சொல்லுங்க கற்பனைட்டு இப்போ முஸ்லிம் எல்லாம் அமெரிக்கால ஒரு படம் ப்ராஃபிட் பட்டு எடுத்தப்போ கான்சுலேட் வெளில வந்து நின்னாங்கல்ல ஏன் அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அந்த இந்த படத்தை நிறுத்தினாங்கல்ல வந்து இட்டாலியில எடுத்தது இங்க கூட எடுக்கல யூரோப்ல எடுத்த படத்தை ஹாலிவுட் படத்தை போய் நிறுத்தினாங்கல்ல அப்பெல்லாம் எங்க போச்சு இப்ப எங்க பத்தி என்ன வேணா எடுப்பீங்க எங்க கடவுளை பத்தி என்ன வேணா எடுப்பீங்க இப்ப யோகி பாபு முருகர் வந்து மாவதிரி வந்து நிக்கிறாரு அதெல்லாம் எடுத்தாக்க அதுக்கெல்லாம் நாங்க யோகி பாபு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு விளக்கம் எல்லாம் விடுங்க அந்த படத்தை எல்லாம் நிறுத்தினீங்கல்ல அப்ப நாங்க என்ன ரோஷம் கட்ட இந்துக்களா எங்க என்ன வேணா பண்ண வாய மூடிட்டு இவ்வளவு வருஷம் சும்மா இருந்தீங்க இனிமேலும் சும்மா இருக்கு மக்களுக்கு தான் வெறுப்பை உண்டாக்கி ஒரு எதிர்ப்பு அரசியல் மக்களுக்கு வெறுப்பு மக்கள் வெறுப்பிட்டு <laughs> இப்போ அந்த கருத்து கேப்ரியல் ஒவ்வொன்னா எப்பவுமே கிளம்பிட்டு இருக்காங்க இப்ப இதே கருத்து கேப்ரியல் இந்த கருத்து கேப்ரியல்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு பேசிருக்காங்கல்ல ஒரு மதமாற்றம் சக்தி யார் தகவல் எழுதுறீங்க விஜய் சேதுபதி மதமாற்றம் சக்தியா இல்லன்னா அவங்க வலைத்தளங்க <laughs> 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 இங்க வந்தத தான் நாங்க பேசுறோம் நாங்களா நாங்க யாரும் வருமான வரி துறையில் இல்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல நாங்கள்லாம் இல்ல அது வருமான வரி துறையும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல இப்ப முடிஞ்ச உடனே பேப்பர்லயும் நியூஸ் பேப்பர் செய்தித்தாள்கள் செய்தித்தாள்கள் வந்ததையும் சமூக வலைதளங்களில் வந்ததையும் பற்றி தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் அதுல தான் ஜே பி ஆரோட இதை ரேட் பண்ணாங்க காவல்துறையும் சிபிஐயும் உங்களை எல்லாம் இப்ப பயன்படுத்திக்கணும் போல ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க உங்க வேலையை ஒழுங்கா பண்றதுல செய்தியாளர்கள் மீடியா வந்து உங்க வேலையை ஒழுங்கா பண்ணல அதனால எங்க நம்ப வேண்டியிருக்கு இல்ல செய்தியாளர்கள் செய்தியை கொடுக்குறோம் சரிங்களா செய்தி கொடுக்கலையே அதுதான் சொல்ல வரேன் இப்ப அந்த கருத்து கேப்ரியல்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா இவ்வளவு பேரு ஏன் அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஒரு பக்கல சிவகாசில ஒரு பொண்ணு சின்ன குழந்தை ஒரு முஸ்லிம் வந்து ரேப் பண்ணிட்டு பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்தவன் 10 நாள் முன்னாடி 15 நாள் முன்னாடி ரேப் பண்ணிட்டு ஓடி போனாங்களே அந்த குழந்தை செத்து போச்சு அப்ப எங்க போனாங்க அந்த கருத்து கேப்ரியல் அப்ப நீங்க எங்க போனீங்க நீங்க யாரா உத்தர அத பத்தி பேசுறீங்களா இல்ல அந்த சிறுமி யாரு அந்த சிறுமி யாரு என்ன மதம் என்ன சாதி அப்படி எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க மக்கள் அப்படி பாக்குறது இல்ல அப்ப அசிஃபா கேம் போங்கி நீங்க அசிஃபா கேம் போங்கி நீங்க ஒரு கிறிஸ்டியன் குழந்தை அவங்க அப்பா அம்மா பண்ண தப்புல ஆளுக்கு குழாயில விழுந்துதே அப்ப மூணு நாள் ஒப்பாரி வச்சிங்க எல்லாரும் ஏன் இந்த குழந்தைக்கு வைக்கல இல்ல அது நீங்க தான் அப்படி பாத்தீங்க நீங்க அப்படி பாத்தீங்க நீங்க அப்படி பாத்தீங்க அந்த கிறிஸ்டியன் குழந்தைக்கு முஸ்லிம் குழந்தைக்கு ஒப்பாரி வைத்த நீங்க விஜயரகு எடுத்து பாஜக நிர்வாகி விஜயரகு திருச்சில 
அவர் வந்து விஜய ரகு கொல்லப்பட்டார் விஜய ரகு பாஜக நிர்வாகி பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர் எச்சராஜா சொல்றாரு ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> விஜய <laughs> சேதுபதி <laughs> வாய்க்கும் விஜயம் <laughs> 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 ஆதாரமற்ற சில தகவல்கள் தான் இப்படி தான் உட்காந்து பொய் புரட்டி ஒரு நாள் வந்து கொட்டிட்டாங்க எனக்கு எங்க ஆளுங்க சொல்லி இருக்காரு கடலூர்ல என்ன நாத நம்புவே சரி இல்ல அவர் அவர் வந்து ஜோசப் விஜயா இருக்கறதனால தான் மேடம் உங்களுக்கு பிரச்சனை அவர் வந்து ஒரு ஜோசப் விஜயா இருக்கறதனால தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை நீங்க அப்படி நினைச்சுக்கிறீங்க இல்ல அதுதான் பார்வை அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் அதான் பார்வை வெகுஜன மக்களுக்கும் அதான் பார்வை அப்படியே எடுத்துட்டோம் நேக்கு என்ன நான் சொல்றேன் பாருங்க யோகிய மாதிரி சினிமால டயலாக் அடிச்சு ஜெயலலிதா இருந்தப்போ பயந்து 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 கொடநாடுல போய் வாசல்ல நின்ன விஜய் இன்னைக்கு அந்த அம்மா இல்லன்னு அப்புறம் ஆட்டம் போடுறத பாக்குறோம்ல அப்பாவும் பையனும் அதனால இப்படிதான் இப்படிதான் பேசுவோம் இப்ப திரைத்துறையினரை குறிவைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா மேடம் திரைத்துறையினர் இல்ல எங்கள் இந்துக்களை 
எங்களை இந்துக்களையும் இந்த நடுவன் அரசையும் இன்றைக்கு சகட்டு மேனிக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத தகர டப்பாக்கள் விமர்சனம் செய்தால் அப்படித்தான் பேசுவோம் இல்ல இந்துக்களை குறி வச்சு அவங்க எங்க வந்து வளர்ந்து முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவோட கனவு இன்றைக்கு மெய்ப்பட இருக்கிறது அதனால தான் பயந்துகிட்டு வரிசையில இல்லாட்டி நீங்க சொல்லுங்க ஏகத்தாளமாக ஆயிரத்தி எழுபதுலயும் எண்பதுலயும் விஜய் சேதுபதியும் விஜயும் ஐயா முத்துராமலிங்க தேவரை மதிக்க மாட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா என்ன யாரு அவரை போற்றி புகழ்வாங்க மேடம் ரெண்டு பேரும் அவருக்கு எவ்வளவு மாநிலங்கள் இருக்கிறது என்று தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு இவரு ஏன் இந்த கேள்வியை ஆமீர் கான் ஷாருக் கான் எல்லாம் பேசிட்டு கேட்கல அவரு ஏன் இதே கேள்விய விஜய் வந்து அரசுக்கு இதுவா பேசிட்டு ஏன் கேட்கல அவரு மம்முட்டிய ஏன் கேட்கல கம்யூனிஸ்ட் அவங்க சித்தாந்தத்துக்கு செத்துப்பான ஒரு சித்தாந்தத்தை வைத்து கொண்டு பூத கண்ணாடியை வைத்து நான் தேடி கொண்டிருக்கும் இவர் இவ்வளவு பேசுவார் என்றால் நடுவில் மெஜாரிட்டி அரசோடு அமைந்திருக்கும் நான் எவ்வளவு பேச வேண்டும் இல்ல உங்களை எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அரசியல் பண்ணக்கூடிய சீமான பேசினீங்க திருமுருக நீங்க <laughs> 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 ஒத்துக்கிட்டீங்க <laughs> 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 போன மாசம் தான் இவரை கொலை பண்ணிருக்காங்க ரகுவ நேத்தி மணிகண்டன் திருநெல்வேலியில அவர் வீட்டுக்குள்ள போய் அடிச்சிருக்காங்க போன வருஷம் தான் சசிகுமார கொலை பண்ணிருக்காங்க வரிசையை நான் சொல்லிட்டு அடுத்து அந்த இப்ராஹிம் சிஏஏக்கு ஆதரவாக பேசுறாரு நான் அவரை போய் குத்திருக்காங்க இது அமைதி மார்க்கமா இவங்கெல்லாம் இப்ராஹிம் நானே நேர்காணல் பண்ணிருக்கேன் இப்ராஹிம் கத்தி குத்து அவருடைய குடும்ப உறவினர்கள் தான் வந்திருக்காங்க அவர்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க அதுக்கு அவர் விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு அது பேசியிருக்காரு இன்னொன்னு நாட்டுல இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் முஸ்லீம் பயங்கரவாதம் தலை தூக்கிருச்சு நீங்க பேசுறீங்க வேலூர் இப்ராஹிம் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன்றாரு இப்ராஹிம் கேஸ்ல இருக்கலாம் பட் இப்போ போன வருஷம் நடந்த ராமலிங்கம் ராமலிங்கத்தை யார் கொலை பண்ணாங்க அடுத்து இப்போ இப்ப இவர் முஸ்லீம் பெயரை கொண்ட ஒருத்தர் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்காரு முஸ்லீம் பெயரை கொண்ட ஒரு ஒத்துக்கிட்டு <laughs> அது அவரது நடக்கலன்றாரு இப்ப அவர் என்ன இவர் ரகு விஷயத்துல அவர் இல்லன்னு சொன்னா அவருக்கு பாடம் எடுப்பேன் சசிகுமார இப்படி பண்ணலன்னு சொன்னா அவருக்கு பாடம் எடுப்பேன் அடுத்து இப்ப ராமலிங்கம் சார் அப்படி பண்ணலன்னா அவருக்கு பாடம் எடுப்பேன் அது விடுதலை 
இப்படி இதுல ஓதிருக்கோம் அதுல ஓதிருக்காங்களே பத்தி யா போனி ஆகாத ஒரு பத்திரிக்கையில எல்லாம் நான் பேசல அதே மாதிரி கதவ தாப்பால் போட்டுக்கிட்டு எனக்குள்ள இங்க பேசிக்கல சோஷியல் மீடியால தான் பேசுறோம் இது வெள்ள வர போகுது அதனால பாஸ்வேர்ட் போட்டுமே நாங்க அதை தடுக்க முடியுமா ஒரு <laughs> 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 நீதிமன்றம் <laughs> பெண்கள்ட்டம் <laughs> நாடு நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்